Nüüd vaatame lähemalt, on me tüüpis sõne. Me oleme seda ju kasutanud siin mitmel puhul. Fantaaliselt enam ei ole. Tavaline, tere. Samamoodi võib kasutada ka üle koma. Tegelikult üle koma on sama väärne jutumärkidega. Ja seda saab kasutada siis näiteks, kui meil on vaja sõnes kasutada jutumärke. Eks siis siin nüüd jutumärgid on juba kasutusel. Panen siis tekstitunnusena üle koma. Ja veel on võimalik sellised eri märke varjata interpretaatori eest kalt kriipsuga. Eks siis öelda, võtan selle sama näite ja kasutan siin nüüd natukene teissugust. Pahen siia nüüd jutumärkid ette kalt kriipsu. Ja... Ja jätan stringi tunnuseks või siis sõne tunnuseks ikkagi jutumärgid. Jällegi toimi. See kalt kriips jutumärgid ees ütleb nüüd sellele programmile, mis analüüsi programmi käske, et selle kalt kriips ära olevad sümbolid ei tohi kudega analüüsida. See tuleb lihtsalt kuvada. Selliseid kalt kriipsuga Närke, hiljem vaatame veel. Nüüd veel sõne puhul me saame juba proovitud teksti liitmist. Näiteks meil on Nii, salvestatud muutujasse. Ja tahame siia nüüd kirjutada mingi teksti sellel ette. Muutuja, muutuja ette. Selliselt eesnimi. Ja siia muutuja nime selle järele. Eks siis nii tühikute panemisega. Nii. Ja vaatame, kas ta trükib meil selle korrektselt välja. Eks siis siin nüüd tuleb sõne ja muutuja koos konsoolile. Me saame veel trikke teha. Näiteks Saame korrutada sõne. Kirjutas nüüd selle viimase teksti siis kolm korda. Nii, teeme veel tehteid. See 
küll ei ole väga mõistlik, ma siin teen, aga võibolla demonstreerib sõnede kasutamise võimalus. Ehk siis mul oli praegu printkäsk, mis lükkis kolm korda ühte sõned ja pärast kaks korda teist sõned. Ehk siis minu on lõpus kaks antsu. Nüüd terve rida sõnedega tehtavaid funksioone on seal meie materjalides No, mõned näited. Nii, unustasin jällegi sulud. Nii, nüüd ma printin välja, või kuvan siis konsoolil, muuta esimene nimi. Ja funksiooni len abil tema pikkuse koma siin vahel vähendab seda, et kuvatakse unustasin sulu ta teise sulu ehk siis kuvatakse mõlemad üks teise järel nüüd mul on siin siis Sõne printiti välja ja tema pikkus. Antsul on tõesti neli tähte. Tule on meil. Nii veel üks trikk, mis demonstreerib sõnedega tehtavaid trikke. Õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ
Et selliselt saab siis välja võtteid teha sõnest indeksi järgi. Esimese nädala viimase uue teemana vaatame aritmeetilisi tehteid, ehk siis operaatorid programmeerimises. Et me oleme juba kasutanud liikmist. Rautamist. Korrutamist. Ja... Jagamistehteid. Et need on väga no, tavalised tehted. Nüüd tehte julgas on veel mõned ebatavalised tehted. Näiteks täisarvun jagamine. Näiteks viis jagame kahega. Ja see tulemus annab meil nüüd igal juhul täis arvu. Eks siis saame täis osa, jagati see täis osa. Ja sellele siis nagu täienduseks on jäägi leidmine. Ehk siis arvatavasti peaks nüüd vastuseks tulema üks. Viis jõudud kahega on kaks ja üks. Nii ka oli. Ähm. Veel ei ole me proovinud astendamist. Leeme näiteks kaks kuubis. Ehk siis astendamise tehtemärk on kaks tärnus. Kaks kuubis peaks kaheksa tulema tõepoolest. Niimoodi on. See ongi nüüd nagu teooria poolest esimese nädala kogu materjal. Et kindlasti ma soovitan vaadata läbi need kirjalikud materjalid, mis on meil seal EUP keskkonnas kindlasti proovike harjutusi teha, mis on seal ülesõnete juures või tekstide juures. Proovige neid näiteid, proovige ise mingeid asju välja mõelda enda jaoks, mingid ülesandeid, mida te juba nende teadmistega saaksite teha. Kui nüüd teete ülesandeid, siis ärge kirjutage väga palju programmi teksti järjest. Tehke väike muudatus, proovige kas toimib. Kui te teete palju muudatusi ja pärast see ei toimi, on teil keeruline võib leida seda vea kohta. Aga igal juhul ma soovitan proovida ise, kui on probleeme, siis foorum, minu meeli aadress on need, kus kohavalt te saate abi 